đến xã Đắc Sắc, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông. Khi nhắc đến ông Nguyễn Văn Tạo, ai cũng biết. Bởi ông Tạo không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mà ông còn thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ những hộ khó khăn ở địa phương cùng phát triển kinh tế. Nhờ được ông Tạo cùng hội nông dân xã hỗ trợ kỹ thuật, cây con giống, nên gia đình anh Phạm Văn Tần đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Được đấy là ông Tạo là dần dặc tôi toàn cho tôi thanh niên lên lập nghiệp không biết cái gì cả, kể cả cây cà phê. Đây là đất đái là ông chỉ cho những cái vạt là mua để là làm ăn là có gì trong cây nó phát triển. Gia đình ông Tạo cũng là hộ dân đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, trường học. Với những đóng góp tích cực đó, năm 2014, ông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm liền là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, được tỉnh Đắk Nông và Trung ương khen thưởng. Đặc biệt, năm 2022 vừa qua, ông còn vinh dự là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Mình là từ cái con người nghèo mà đi lên thì so với quê hương ngoài đó thì người ta đi lên chậm mà khi mình đã được vào đây rồi á thì trên cái vùng đất trù phù như thế này á thì mình làm được thì mình sẽ hỗ trợ những người kém may mắn hơn mình. Nông dân đã tham gia cái đóng góp về kết cấu hạ tầng nông thôn như đã đóng góp được hàng trăm ngàn mét vuông đất ngày công lao động. Thông qua đó thì cũng đã giúp cho địa phương tính đến thời điểm hiện nay thì có 36 trên 60 xã đặt chuẩn nông thôn mới. Theo thống kê năm 2023, tỉnh Đắk Nông có hơn 16.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được công nhận từ cấp cơ sở đến trung ương. Lực lượng nông dân ưu tú này đã có phần không nhỏ giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hoàn thành các tiêu chí khó như thu nhập, hộ nghèo và giao thông trong xây dựng nông thôn mới.